வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் த ஸ்கேர்லட் லெட்டர் நாவல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாவலில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இந்த நாவலை எழுதுனது நத்தானியல் ஹோத்ரோன் மஷாஷிட்ஸில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி இந்த டைமில் தான் வந்து இந்த நாவல் எழுதியிருக்காரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இந்த நாவலுடைய ஃபுல் செட்டிங்கை வந்து பாஸ்டன் மஷாஷிட்ஸில் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து தன்னுடைய நாவலில் வந்து கொடுத்துருக்காரு நத்தானியல் ஹவுத்ரோன் அமெரிக்கன் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஃபோர்த் ஜூலை எயிட்டீன் நாட் ஃபோரில் பிறக்கிறாரு இவருடைய ஒர்க்கில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா ஹிஸ்ட்ரி மார்டாலிட்டி அண்ட் ரிலீஜன் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தன்னுடைய ஒர்க்ஸ் மூலிமா ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட்டான ஃபிக்ஷனல் ரைட்டராக வந்து திகழ்ந்திருக்காரு இவருடைய நோட்டபிள் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு பார்க்கலாம் த ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் பப்ளிஷ் பண்ணது த ஹவுஸ் ஆஃப் த செவன் கேபிள்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பப்ளிஷ் பண்ணது நெக்ஸ்ட் இந்த நாவலுடைய கேரக்டர்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஹெஸ்டர் ப்ரைன் பேர்ல் ஆர்தர் டெமஸ்டேல் ராகர் சில்லிங் வர்த் த நரேட்டர் மிஸ்ட்ரஸ் ஹிபன்ஸ் கவர்னர் பெல்லிங்ஹாம் நெக்ஸ்ட்டு மைனர் கேரக்டர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஜான் வில்சன் ஜொனாதன் பியூ இப்போ நம்ம இந்த நாவலுடைய அவுட்லைன் ஸ்டோரியை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் இந்த நாவல் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் பியூரிட்டன் சொசைட்டியை பேஸ் பண்ண ஒரு நாவல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நாவல் இந்த புக் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நரேட்டர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டராக வராரு நரேட்டருடைய பேர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலை அவர் தான் இந்த ஸ்டோரியை வந்து சொல்கிறாரு நரேட்டர் ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர் சேலம் கஸ்டம் ஹவுஸ் பாஸ்டன் மசாஷிட்ஸில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர் வேலை செஞ்சுருக்கிற அந்த இடத்துல ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கிளாத்தும் அப்புறம் மேனியூ ஸ்கிரிப்டும் வந்து அவர் பார்க்குறாரு அங்கேருந்து அவர் வேலை செய்கிறதுலேருந்து நின்றக்கப்புறம் அந்த ஒரு மேனியூ ஸ்கிரிப்டை வச்சு இவர் வந்து ஒரு நாவல் வந்து மேக் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்கிறாரு அதுதான் த ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் ஸோ இந்த நாவல் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி பாஸ்டனில் தான் வந்து சுட்டுவேட் ஆகிருக்கு அதை வந்து கவர்ன் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பியூரிட்டன் லாஸ்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற கவர்னர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க தான் இந்த பாஸ்டன் சிட்டியை வந்து வழி நடத்திட்டு போகிறாங்க இந்த ஸ்டோரியோடைய மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெஸ்டர் ப்ரைன் இவங்க தான் இந்த நாவலோடைய ப்ரொடகானஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே ஒரு குழந்த ஒரு கை குழந்தைய வச்சுட்டு பிரிசென்டில் இவங்கள தூக்கி போடுறதுக்கு பார்க்குறாங்க அந்த குழந்தையோட பேர் என்ன பார்த்தோம்னா பேர்ல் அவங்க போட்டிருக்கிற அந்த ட்ரெஸ்ஸில் அவங்க செஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி ஒரு எம்ப்ராய்டரி மாதிரி வந்து போட்டிருக்காங்க ரெட் கலரில் ஸோ இந்த கிளாத் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஏதோ வந்து ஒரு க்ரைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த க்ரைம்னால் அவங்களையும் அவங்க கை குழந்தைங்களையும் வந்து அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிசனில் வந்து தூக்கி போடுறதுக்கு பார்க்குறாங்க அவங்க சுற்றி முழுக்க வந்து நிறைய பப்ளிக் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து இருக்காங்க இருந்தாலும் ஹெஸ்டர் வந்து ரொம்ப நிதானமாக இருக்காங்க யார்கிட்டேயும் எந்த ஒரு கூச்சலும் போடலை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சவுண்டாக அவங்க பேசலை ரொம்ப வந்து அமைதியாக இருக்காங்க பப்ளிக் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அவங்க சத்தம் போட்டாலுமே இவங்க வந்து அமைதியாக இருக்காங்க அங்கே பப்ளிக்கில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இந்த குழந்தையோட அப்பா பெயர் என்ன அப்படின்னு வந்து கொஷின் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஹெஸ்டர் எந்த ஒரு பதிலுமே வந்து சொல்லலை ஹெஸ்டர் அப்படி என்ன ஒரு ஒரு க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தன்னோடய கை குழந்தையோடு அவங்க பிரிசனில் தூக்கி போடுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க பண்ணியிருக்கிற அந்த க்ரைம் வந்து அடல்ட்ரி க்ரைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட மெயினான ஒரு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஹெஸ்டருக்கு வந்து மேரிட் ஆயிடுச்சு அவங்க தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லாமல் மற்ற வேறு ஒரு மனிதன் கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வச்சு அவங்க குழந்த பெற்றுக்கிட்டாங்க அதுதான் வந்து அடல்ட்ரி க்ரைம் அந்த க்ரைமை தான் இந்த இடத்துல ஹெஸ்டர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஹெஸ்டர் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு மேரிடான ஒரு விமன் அவங்க வந்து என்ன நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போயிட்டதாக நினச்சிட்டாங்க ஒரு கடல் சார்ந்த ஒரு ஜேர்னி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது கடலில் வந்து அவங்க ஹஸ்
ஸோ அந்த க்ரௌட்ல நின்றுட்டு இருக்கும் போது ஹெஸ்டர் வந்து மூணு மணி நேரமா வந்து தன்னுடைய கை குழந்தைய தோல்ல தூக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த க்ரௌட்ல ஒரு விஷயத்த வந்து நோட்டீஸ் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னா யார் எங்கேயோ ஒரு பார்த்த முகம் மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் பண்றாங்க அது வேற யாரும் இல்ல அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் இறந்து போனதான் நினைச்ச அவங்க ஹஸ்பண்ட் உயிரோட தான் வந்து அவர் இருக்கிறாரு அந்த இடத்துக்கு அப்பதான் அவர் வந்து வராரு ஹெஸ்டர் நடுவில் நின்றுட்டு சுத்தி வர மக்கள்லாம் நின்று அவங்க மேல வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கும் போது இது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து நோட்டீஸ் பண்றாங்க நோட்டீஸ் பண்ணனே அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கேட்கறாங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே இவங்க கிட்ட சொல்றாங்க ஹெஸ்டருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாரு அவரு தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இடத்துல மறைச்சிடுறாரு தன்னுடைய நேம ராஜர் சில்லிங் வேர்த் அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கிறாரு அவரு தன்னோட ஃபுல் ஐடென்டிட்டி மறைச்சிட்டு அவ கையில வச்சிருக்கிற குழந்தை அதாவது தன் மனைவி கையில வச்சிருக்கிற அந்த குழந்தையோடைய அப்பா யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து அவர் அதிகமான ஆர்வத்தை வந்து காமிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம தன் அந்த குழந்தையோட அப்பாவை வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல வந்து ஒரு எண்ணம் இவருக்கு வருது ஹெஸ்டருடைய ஹஸ்பண்ட் இவ்வளோ நாளாக அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா ஃபிசிஷியனா வந்து தன்னுடைய ப்ராக்டிஸை வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா ஹெஸ்டர் பிரிசன்ல போட்டுட்டாங்களே அவங்கள ஒரு ட்ரீட் பண்றதுக்கு இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது பிரிசன்லுக்கு அவர் போறாரு ஹெஸ்டர் கிட்ட வந்து தன்னுடைய அவங்களுடைய மேரேஜை பற்றிலாம் வந்து பேசுகிறாங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்கவுங்க பண்ண தப்பை வந்து ஒவ்வொருத்தர் மேலே வந்து சொல்கிறாங்க ஆக மொதத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒரு சின்ன சின்ன தப்பு வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல சில்லிங் வேர்த் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹெஸ்டர் கிட்ட நான் தான் உன்னுடைய கணவர் அப்படின்னு நீ வேறு யார்கிட்டையாவது சொன்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த குழந்தையோட அப்பா யாரு அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சேன்னா அவங்கள நான் கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டுறாரு ஹெஸ்டருடைய ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி மிரட்டின கேட்டி ஹெஸ்டர் தன் குழந்தையோட அப்பா யாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வெளியே சொல்றதுக்கு பயப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு பிரிசன்ல இருந்து ஹெஸ்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஹெஸ்டர் வந்து ஒரு டவுனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து தங்குறாங்க தங்கிட்ட இருக்கிற அந்த குழந்தைய வந்து வளர்க்குறாங்க குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது காசு அதுக்காக அவங்க சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாமே பண்றாங்க காசு வந்து தன் குழந்தைகளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க பண்றாங்க அங்க இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஹெஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கிரைம் பண்ண கேட்டி அவங்க அவங்களையும் அவங்க குழந்தையான பேலையுமே வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க ஹெஸ்டர் தன்னுடைய பொண்ண பேல வந்து வளர்க்குறாங்க பேர்ள் அவளுக்கு வந்து கம்யூனிட்டியில் அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத கேட்டி அவளுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் யாருமே கிடையாது ரொம்ப வந்து ஒரு ரூடான ஒரு பிஹேவியராக பேர்ள் வந்து வளர்க்கப்படுறா அதனாலேயே அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கேள்வியை வந்து எழுப்புறாங்க ஹெஸ்டர்னால அந்த குழந்தைய அவனால் ஒழுங்காக வளர்க்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பீப்பிள் எல்லாம் பேசுறது ஹெஸ்டருடைய காதுக்கு வருது ஹெஸ்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா உடனடியா அவங்க டவுனுக்கு வந்து பெறப்பட்டு போடுறாங்க அங்க போய் ஹார்த்தர் டெம்மஸ்டேல வந்து பாக்குறாங்க அவரு யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டவுனோடைய ஒரு யங் மினிஸ்டர் அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாங்க ஆஹ் ஆர்த்தர் டெம்மஸ்டேல் வந்து அங்க இருக்கிற டவுன் கவர்னரான பில்லிங்ஹாம வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாரு அதாவது ஹெஸ்டருடைய பொன் பேர்ள் வந்து ஹெஸ்டர் கூட இருக்கட்டும் அப்படின்னு வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாங்க இதோட அந்த கன்வின்ஸ் பண்ண கேட்டு அவரு வந்து ஒத்துக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் டெமஸ்டேலோடைய மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் அவரை வந்து உறுத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கு அதாவது ஹெஸ்டர் முத முதல்ல ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் முன்னாடி அவர் நின்றா இல்லையா அதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு அவர்னால அதனால அவரோட உடம்பு வந்து கொஞ்சம் சரி இல்லாம போயிருது அவரு பாக்குறதுக்காக ஷில்லிங் வேர்த் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து போறாரு ஷில்லிங் வேர்த்துக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாளா ஆஹ் டிம்மஸ்டைலுடைய மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அத அவர் தொடர்ந்து அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறனால தான் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருது ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு கில்ட்டியா வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சில்லிங் வேர்த் வந்து நோட் பண்றாரு சில்லிங் வேர்த் டிம் ஸ்டைலோட
மினிஸ்டர் திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுக்கும் ரெண்டுக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சில்லிங் வேர்த் டிமஸ்டில் வந்து செக் பண்ணும் போது அவருடைய செஸ்டில் ஸ்கேர்லெட் லெட்டரான ஏ வந்து அது வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அந்த செஸ்ட்டில் வந்து அவர் போட்டிருக்கிறத வந்து அவர் பார்த்துருப்பார் அப்போ அதே அந்த ஸ்கேர்லெட் லெட்டரை ஹெஸ்டர் வந்து அதே கிளாத்தை வந்து வியர் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரெண்டு பேத்துக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சில்லிங் வத்துக்கு வந்து தெரிய வந்துருச்சு அப்படின்னா ஹெஸ்டருடைய பொண்ணான பேர்லோடைய அப்பா யார் அப்படின்னா டிம்மஸ்டேலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சில்லிங் வர்த் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்றாரு கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் அவர் எப்படிலாம் ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிம்மஸ்டேல ரொம்ப வந்து ரூடாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாரு ஒன்னி ஒரு பக்கம் ஹெஸ்டருக்கு இந்த சொசைட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய அந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது பேரை வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு அவங்க வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட வேலை என்னமோ அதை பண்ணுறாங்க அவங்க குழந்தைக்கு என்ன தேவையானதோ அதை மட்டும் அவங்க பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிம்மஸ்டேல் அந்த நைட் டைமில் ஸ்கேஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அந்த இடத்துல தான் ஹெஸ்டர் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பப்ளிக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து குற்றவாளியாக வந்து நின்றாங்க அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே வந்து ஹெஸ்டரும் இருக்காங்க பேலும் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த இடத்துக்கு இருக்காங்க ஸோ டிமஸ்டல் எதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னா அந்த இருக்கிற மக்கள் கிட்ட வந்து சொல்கிறதுக்காக போகிறாங்க ஏன் அப்படின்னா தான் வந்து ஒரு க்ரைம் ஒரு க்ரைம் பண்ணதாக வந்து அவங்க மக்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கிறதா போகிறாங்க ஆனால் அவர்களால் வந்து சத்தமாக பேச முடியல ஹெஸ்தருடைய பொண்ணான பேலுக்கு உண்மை தெரிய வருது தன்னுடைய அப்பா வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிமஸ்டேல் தான் ஸோ தன்னுடைய அப்பா கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் தான் வந்து அப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் டிமஸ்டேனால் வந்து எல்லாத்து முன்னாடியும் அவர் பண்ண அந்த க்ரைமை வந்து வெளிப்படையாக சொல்ல முடியலை ஒரு பக்கம் சில்லிங் வத்துக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் வந்து ஹெஸ்டர் வந்து சில்லிங் வத்தை வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிம்மஸ்டேல் மேலே இப்படி ஒரு க்ரூயலான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அவர் வந்து இந்த டவுனோடைய ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் சில்லிங் வர்த் வந்து கேட்கவே இல்லை அதனால் ஹெஸ்டர் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிம்மஸ்டேலை தனியாக வந்து சந்தித்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சில்லிங் வர்த் அப்படிங்கிறவர் வேறு யாரும் கிடையாது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் நான் இறந்து போன நினைச்சாங்க டிம்மஸ்டேலுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் வந்து உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது நான் யூரோப்புக்கு போனாலும் என்னால் ரொம்ப நாள் வந்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து அவர் நினைக்கிறாரு அதனால் ஹெஸ்டர்கிட்டையும் பேர்கிட்டையும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு தடவை வந்து நம்ம ஸ்கேஃபோல்டுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு டிம்மஸ்டேல் ஹிஸ்டர் பேர் இவங்க மூணு பேருமே ரெண்டு மூணு பேருமே சேர்ந்து ஸ்கேஃபோல்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க எல்லாத்து முன்னாடி வந்து தான் செஞ்ச அந்த க்ரைமை டிம்மஸ்டேல் வந்து ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்குனக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போனக்கப்புறம் பேர்ல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய அப்பாவை வந்து கிஸ் பண்ணுறாங்க டிம்மஸ்டல் தான் செஞ்ச அந்த க்ரைமை வந்து ஒத்துக்கிறாரு அவர் இறந்தும் போயிட்டார் இப்போ சில்லிங் வேர்த்துக்கு ரிவென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடையாது அதுக்கு அடுத்த வருஷமே சில்லிங் வேர்த் வந்து இறந்து போயிடுறாரு அவர் வச்சுருந்த அந்த சொத்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா பேலுக்காக வந்து விட்டுட்டு போயிடுறாரு பேலும் ஹெஸ்டரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போஸ்டன்லேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க யூரோப்புக்கு யூரோப்பில் கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெஸ்டர் மட்டுமே தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு வந்து திரும்பி வராங்க திரும்பி வந்தனையும் அவங்களுடைய வேலைகளாம் அவங்க செய்கிறாங்க அப்பையும் அவங்க வந்து இந்த ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் வியர் பண்ண அந்த கிளாத்தை தான் வந்து வியர் பண்ணியிருக்காங்க யூரோப்பில் இருக்கிற பேர்ல் தன்னுடைய அம்மாவான ஹெஸ்டருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு வெல்த்தியான ஒரு மேனை பார்த்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னுடைய ஃபேமிலி லைஃப்பை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிஞ்சு ஹெஸ்டரு வந்து இறந்து போயிடுறாங்க 
ஹெஸ்டர் இறந்து போனக்கு அப்புறம் டிம்மஸ்டேல எங்கே புதைக்கப்பட்டாங்களோ அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஹெஸ்டரையும் புதைக்கப்பட்டாங்க அவங்க புதைக்கும் போது ஸ்கேர்லெட் லெட்டரான ஏ சேர்ந்த அந்த கிளாத்தையும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து புதைச்சிட்டாங்க அவங்க பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி வந்து என்ன ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரியில் டிஸ்கஸ் பண்ண தீம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின் பியூரிட்டானிசம் நேச்சர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அண்ட் கன்ஃபார்மிட்டி நெக்ஸ்ட் இந்த நாவல்ஸில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ரெட் அண்ட் பிளாக் த ஸ்கேர்லெட் லெட்டர் பேர்ல் த டவுன்ஸ் கேஃபோல்ட் த ரோஸ் புஷ் ஸோ இதோட இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப